ఎందుకు లక్ష్మి అనే పేరు గల వ్యక్తులకి ఇన్ని కష్టాలు ఈ వీడియో చూడండి చాలామంది లక్ష్మి అని పేరు పెట్టుకుంటారండి వాస్తవంగా లక్ష్మి అంటే లక్ష్మీదేవి తప్పనిసరిగా బ్రహ్మాండంగా లైఫ్ ఉండాలి లక్ష్మీదేవి పేరు పేరు పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక మంచి యోగవంతమైన జీవితాన్ని పొందాలి మనీ పరంగా పేరు పరంగా కుటుంబ పరంగా ఫైనాన్షియల్గా ఒక సక్సెస్ రేట్ని సొసైటీలో పొందాలి కానీ విరుద్ధంగా ఉంటారు మీరు గమనించండి వంద మంది లక్ష్మిని తీసుకుంటే తొంభై తొమ్మిది మంది జీవితంలో చాలా కష్టాలు ఉంటాయి లక్ష్మి అనే అమ్మాయి యొక్క భర్త కూడా సక్సెస్ లేకుండా చాలా ఈతి బాధలు అనిపించిన భర్తలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు లేదా కొంతమంది లక్ష్మి ఎలా ఉంటారంటే మ్యారేజ్కి ముందు అట్టహాసంగా ఉంటారు మంచి యోగ కార్యకురాలుగా ఉంటుంది కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులకు ఒక మంచి సంతోషాన్ని ఇచ్చేటువంటి అమ్మాయిగా ఉంటుంది కానీ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అన్ని కష్టాల బారిన పడిపోయేటువంటి లక్ష్మిలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు లేదా ముందు కష్టాల పాలయ్యి తర్వాత మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు బహు కొద్ది మంది కూడా ఉంటారు ఎందుకు ఉంటారంటే కనుక మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ పేరుకి ఇంటి పేరు మారుతుంది ఆ ఇంటి పేరు మారినప్పుడు ఆ లెటర్ థెరపీ మారినప్పుడు ఆ నెంబర్ కనుక వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి మ్యాచ్ అయినట్లయితే వాళ్ళ కొద్ది కొద్దిపాటి మార్పులతో కొంచెం బాగుండే అవకాశం ఉంటుంది కొద్ది కొద్దిగా మాత్రమే పూర్తి స్థాయిలో కాదు ఎందుకు అనేది ఒకసారి మీకు చూ మీరు చూడొచ్చు లక్ష్మి పేరు మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎల్ఏకే ఎస్హెచ్ ఎంఐ లక్ష్మి న్యూమరాలజీలో రెండు సిస్టమ్స్ కేబ్రు దాని చీరో అంటారు పైతాగరస్ అంటారు ఆ లెక్క తీసుకుంటే త్రీ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ త్రీ వన్ కే అంటే టూ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ అండి మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు తొమ్మిది పది పద్నాలుగు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వస్తుందండి పంతొమ్మిది నెంబర్ని ద హెవెన్ నెంబర్ అంటారు బేసిక్గా పంతొమ్మిది అంటే ఒక మంచి రాయల్ నెంబరే కాదనట్లేదు కానీ ఇదే పంతొమ్మిది నెంబర్లో టూ అవర్స్ తీసేస్తే సెవెంటీన్ వస్తుందండి పదిహేడు శని సంఖ్య అంటారు వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిట్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ప్లస్ మూడు నాలుగు పద్నాలుగు పదహైదు పంతొమ్మిది ఒక తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది ఇక్కడ కూడా ఇరవై ఎనిమిదేనండి ఇరవై ఎనిమిదో నెంబర్ని ప్లెజర్ నెంబర్ అంటారు ఒత్తిడి టెన్షన్స్ స్ట్రగుల్స్ కష్టాలు ఈతి బాధలు రుణ బాధలు మనీ క్రెడిట్స్ టోటల్గా అప్పుల పాలు కావడం ఇవన్నీ ట్వంటీ ఎయిట్ నెంబర్ వల్ల ఇది న్యూమరాలజికల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాలి అంతేకాదు నేను ప్రతి వీడియోలో కూడా తెలియజేస్తూ ఉంటాను ఏ వ్యక్తి పేరుకైనా కూడా కావచ్చు యాజ్ పర్ ప్రణాలజీ శాస్త్ర ప్రకారం సెవెంత్ ప్లేస్లో ఏ కానీ ఐ కానీ జే కానీ వై లెటర్ ఉంటే ఉల్టా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఏడవ స్థానంలో ఐ లెటర్ అట్టర్ ఫ్లాఫ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా మహిళలకి మహిళల పేర్లో చివరి అక్షరం కనుక ఐ లెటర్తో పేరు ఎండ్ అయిన మహిళలకి వంద మంది అంటే వంద మంది కూడా సమస్యల్లో ఉంటారండి మీరు గమనించండి ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఐ లెటర్లో ఎండ్ అయిన అమ్మాయిలకి మహిళలకి కుటుంబాన్ని వాళ్లే పోషించేటువంటి జీవితం ఏర్పడుతుంది భర్త పెద్దగా సక్సెస్లోకి రాడు ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళకి చాలా టాలెంట్ కూడా ఉంటుంది ఐ లెటర్ ఆడవాళ్ళ పేరు ఎండ్ అయిందంటే వీళ్ళు ది టాప్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ ఫెలోస్గా ఉంటారు మంచి ఇంటెలిజెంట్ ఉంటుంది తెలివితేటలు ఉంటాయి వాగ్ పటిమ ఉంటుంది వాగ్వాదం చేస్తారు ఇదంటే ఇది ఇదంటే ఇది ఎదురిస్తారు కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఐ లెటర్ ఆడవాళ్ళ పేర్లు ఎండింగ్లో ఉన్నట్లు ఉన్నట్లయితే సో ఇవన్నీ కూడా క్యారెక్టరైజేషన్ ప్రకారం యాజ్ పర్ ప్రణాలజీ అనే శాస్త్ర ప్రకారం చెప్తున్నాను నా అభిప్రాయం అయితే ఖచ్చితంగా కాదు అంటే ప్రణాళి అనే శాస్త్ర ప్రకారం ఐ లెటర్ ఎండింగ్ అయిన వ్యక్తులకి చాలా సమస్యలు ఉంటాయి మహిళలకు ముఖ్యంగా అదే మగవాళ్ళకు ఉందనుకోండి రాయల్ లైఫ్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటుంది ఇవి కేవలం శాస్త్రాలని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని మాత్రం చెప్తున్నాను తప్ప నా ఉద్దేశం అయితే ఖచ్చితంగా కాదనే విషయం మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాను సో అదేవిధంగా అదొక ప్రాబ్లం అని చెప్పొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఇదే పేరుకి లక్ష్మి అనేటువంటి పేరుకి యాజ్ పర్ సిగ్నేచర్ ప్రకారం ఎవరైనా కూడా కావచ్చు మ్యాక్సిమము ఎల్ నిల రాస్తూ ఉంటారు ఇలా లూప్ ఎక్కువగా వచ్చిందనుకోండి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న మనీ అంతా వేరే వాళ్ళ పరం అవుతుంది వీళ్ళు మనీ పరంగా చాలా కష్టాలు పాలవుతూ ఉంటారు అంతేకాదు లక్ష్మి అనే పేరుకి ఎల్ఏకే ఎస్హెచ్ ఎంఐ చిన్నగా ఉంటుంది సంతకం చిన్న సంతకం పెడితే చితికిపోతారు వాళ్ళు రుణగ్రస్తులుగా మారుతారు ఒక సంతకాన్ని నూట రెండు నాలుగు రకాలుగా సంతకాలు చేయొచ్చు సంతకం చేసే విధి విధానం గురించి తెలియజేస్తుంది సిగ్నేచర్ అనే శాస్త్రం కాకపోతే ఏ డేట్లో పుట్టారు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని బట్టి సంతకం ఎలా చేయాలో తెలుసుకోండి కనుక తప్పనిసరి కొన్ని ప్రికాషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి తర్వాత అంత తలధన సత్తా చేతిరాతకు మాత్రమే ఉంటుంది సిగ్నేచర్ని బట్
పేరున అక్షరాల సరళిలో కావచ్చు ఇలాంటి నెగిటివ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ లక్ష్మి హ్యాపీగా ఉంటుందండి మ్యాక్సిమం ప్రతి లక్ష్మి కూడా సమస్యల పాలయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అటువంటి వాళ్ళు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ను బేస్ చేసుకుని మాత్రమే కాకుండా జ్యోతిష్ శాస్త్ర ప్రకారం ఆస్ట్రాలజీ ప్రకారం కూడా ఏ రాశిలో పుట్టారో మేష కుంభ మీనం ధనస్సు లేకపోతే కో తులారాశి కన్యారాశి ఏ రాశిలో పుట్టినా కూడా ఆ రాశికి అనుగుణంగా దశానుసార పరంగా ఆ దశ ఏ దశ జరుగుతుంది ఆ దశానునాథుడు యొక్క విధి విధానం కనుక వీళ్ళ పేర్లో ఉన్న సంఖ్యలో ఏమైనా వ్యతిరేకత చూపిస్తుందా డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి దశానాథుడికి ఉన్న వ్యతిరేకత ఏమైనా ఏర్పడుతుందా దాన్ని ఏ రకంగా సరిచేసుకుంటే వీళ్ళ సంతకం మారడం ద్వారా కూడా వ్యక్తి జీవితంలో పెరిగే మార్పులు ఎలా సంభవిస్తాయి సో ఇవన్నీ పూర్తి స్థాయిలు తెలుసుకుని కనుక మీరు ముందుకు వెళ్ళగలిగితే ఏ లక్ష్మి కన్నా కూడా కావచ్చు లక్ష్మి కటాక్షం పొంది ఫైనాన్షియల్గా మనీ పరంగా సక్సెస్ రేట్ పొందే అవకాశం పెద్ద విషయం అయితే కాదు ఖచ్చితంగా మంచి సక్సెస్ని ఖచ్చితంగా చూడవచ్చు ఆ యొక్క ఆ సక్సెస్ రేట్ పొందే విధంగా ఈ యొక్క శాస్త్రాన్ని మెయింటైన్ చేయడం ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతగా తెలుసుకోగలిగితే తెలుసుకొని మీరు మాత్రమే కాదు పది మందికి తెలియజేయగలిగితే కూడా మీరు వాళ్ళకి ఇండైరెక్ట్గా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చడితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పది మంది తెలియజేయడం ద్వారా మీ లైఫ్లో గోల్డ్ టైం తప్పకుండా చూడొచ్చండి